个先天内灵力只有九点的废物，丢尽了我们的脸！你不配待在修城，滚出去！二十年前，我把那个懦弱的自己扔在了这里。狭小的井口，而那些真正宝贵的东西，会在视线之外等着你。我看都看不到他们，怎么能找得到呢？很简单，只要一直走下去，若有山海遮拦，我们就踏过这山海。风雪阻路，我们就扫平这风雪。啊啊啊啊啊啊啊愿意相信我吗？相信只要一直走下去，就能走出这片黑夜。嗯、啊，我相信你，因为真的有好温暖的阳光啊。彻底解脱，太好了！老师，你突破六阶了。破茧成蝶，灵力化翼，六阶辉耀骑士，不错。好了，浩辰，我与圣骑士长大人还有事情要谈，你早点回去休息吧。啊
。嗯，好的，老师，师祖，那我先走了。如今，天府不再是你的枷锁，你以后有什么打算？猎魔团选拔赛结束后，我计划不再陪在浩辰身边。你考虑好了，浩辰可是你最得意的弟子，也是我唯一的弟子。但他身为光明之子，注定要去背负人类的命运，而我已经没有什么可以交给他的。我思前想后，现在应该要去做的，就是让更多的人强大起来，让弱小之人拥有力量守护自己所珍视的一切，让勇敢之人能将命运掌握在自己手中，让平凡之人不必受限于天赋之枷锁。希望之光照亮整个人类世界，让世间众人终不再畏惧魔族，让浩辰在直面命运时，身后能有千军万马。来到骑士试炼场，我宣布，十六强比赛正式开始。下面，前十六名参赛者入场。比赛之前，联盟还为大家准备了一份惊喜。现在，让我们有请刺客殿友情赞助的秘宝——千面之镜。影子，淘宝呗。嗯。所有人，依次走入镜门。这看着不像个镜子呀！姐，弟弟你等着，我先去打个样。怎么林小丽还要进去啊？嗯，这镜子好像也没什么特别的。不是鬼，是静灵，是来给你发十六枪奖励的。静灵，十六枪奖励，什么意思啊？还有，你能不能先变回你自己的样子？嗯呀，人家是千面之镜的静灵，照出来什么样子就是什么样子嘛。奖励给我，我走，不要盯着我的脸做这种表情。那，给你和玫瑰联合施展的秘技，能让你的实力更上一层楼。还真是奖励啊，谢谢。嗯，不用谢，这可是人家精心挑选之后最适合你的奖励哦。自己肉麻起来，竟然是这个样子！哦，怎么样？放心吧，里面就是个发十六强奖励的静灵
下一个。我。瞧瞧我这张脸，帅呀、啊！精灵前辈，您好。哦，哇、哦！我喜欢礼貌的小家伙，让我看看。哇、哦，传承之剑，看来秘技你应该是不缺了。那，一把骑士剑怎么样？哇、哦，蓝雨光之芙蓉。这可不得了！我几百年前从藏宝阁出来的时候，他还在睡大觉呢。呃，嗯，哦，秘技不缺，剑也不缺，我想想啊。哎，对了，这个怎么样？嗯，前辈，这是什么？套装，这可是一整套守护骑士的装备哦！抗风、抗火、抗闪电，还自带五阶顶级防御技能——圣灵护体哦。前辈，其实我更想要另一样东西。哦，原来你还有更想要的东西，真是贪心。放心吧，你想要的，我这儿都有。我先进去领奖励。啊！大小姐，千面之境聆听您的意志，为您效劳是我的荣幸。这里的全部宝物，任请大小姐随意挑选。三秒，变回去。啊，三啊,啊！大小姐，啊，错了，错了，错了，我错了、啊，给我一个将功补过的机会。这里最好的宝物，留给龙浩辰了。这是原本为龙浩辰准备的奖励，但他没选这个。退下吧。好嘞，您忠诚的静灵，期待下次为您效劳。我有一样东西要送给你。哦哟，让我看看这是什么？这好像是专门保护刺客的秘籍啊！其次一体呀、啊！圣灵套装，彩儿姑娘怎么选了一套骑士盔甲呀、啊？刺客也能穿吗？这你就不懂了吧？哎呀，走走走，小孩子不要乱打听。彩儿，谢谢你。走吧。哎呀，哎，气死我了！哎，杨老头，惨的情况你不是不知道，这段感情对他来说绝对不是好事啊。没有感情，就只是纯粹的兵器，而且，我相信浩辰这孩子。好了，接下来。是十六强抽签，抽到相同数字的，就是你们今天的对手。数字也是今天比赛的顺序。不管你们抽到谁，每个人的机会都只有一次。失败就意味着淘汰。
第一场比赛，他对手是。要不要去我家？我们好久没见了。不用了。哥今天怎么了浩辰，我羡慕你，羡慕现在的你那么厉害。但你等着我，我一定会追上你，成为一名强大的骑士。嗯、江湖，你父亲没能从战场上回来，这是他留给你的剑。你父亲是我见过最英勇的骑士，每次战斗。都是冲在最前面，从不惧怕任何挫折。这正是我最欣赏他的地方。疾风也许能摧毁一棵大树，但它的种子会在别处发芽。江湖，我相信你的血脉中，也继承了他的那股勇气，所以奋力前进吧，带着他。和你父亲一起去守护那份荣耀。在举办了这么多届，这可是第一次对外开放啊！是啊是啊，勇敢的骑士，永不退缩，出发！长大以后我也要加入猎魔团。<笑>那你可要通过明年的骑士师从考核哦。有请十六强选手上场。选拔赛的观众席，千年来都是头一遭吧。这些孩子可是历届以来最优秀的一代，这联盟的希望就应该让所有人都来看。快看，大小姐在那！哼，我们大小姐一定是这届猎魔团选拔赛的冠军。猎魔团所承载的希望与荣耀，也该再传承下一个千年。这么受欢迎啊！我宣布，猎魔团八强赛正式开始。希望你们能打出最精彩的比赛。为了联盟，为了人类的荣耀。猎魔团选拔赛，十六进八第一场。骑士龙浩辰对李欣，比赛开始。浩辰
今天的战场，可比我们第一次比试大多了。你可不要紧张哦，请姐姐指教。我的那份义气，拿下冠军吧。嗯，放心吧，姐，一定会的。嗯，孩子们长大了，我们也老了。十六进八第二场，骑士杨文昭对召唤师白小莫，比赛开始。比赛进行到现在，留下来的选手实力都很强。即便是杨文昭这样的强者，都在那个植物召唤师的手里吃了点亏。这也意味着，我和杨文昭在接下来的比赛中必有一战。骑士殿剩余两个武界也都实力不俗，却不幸对上。黄义则和他的土元素灵炉配合，顺利拿下了八强的第四个名额。黄义胜，钓鱼、野烟、穆宁胜，其余几个名额也依次定下，只剩下最后一场，彩儿对战有魔术师之称的方主。很荣幸为你表演我的魔术，帽子戏法，大变活人。只可惜我如此精湛的表演，却要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息。再加上彩儿还要躲避飞帽的袭击，哎呀，你就别担心了，彩儿妹妹可是很强的。天哪，一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了！可惜他连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，他肯定输了呀！大小姐，这是要干什么？上面没有人啊
。魔术只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你输了，竟然说我的魔术只是欺骗！我就让你看看我召唤师真正的本事。宗主竟然铤而走险，越阶召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽。他的防御和力量都是同等级魔兽中最强的，足以媲美五界巅峰的战士，各方面都蛮可刺客。天哪，这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？选拔赛前八强已全部决出，妙力无双，赛克女王。明天将进行八进四的比赛，你们八人将随机两两对决，决出四强。<笑>我就说不用担心吧，我们能力超强的。天哪，这哪里像个刺客，霸气十足啊！妈妈，那个姐姐好厉害呀，我好喜欢她。这个刺客一号也太强了，绝对是这一届的第一名。这不稀奇，我听说他从出生起就是被当王牌培养的，要经受各种严苛的训练，没有童年也没有自由，一直都是一个人。他一个盲女也是可怜。原来你这么厉害，彩儿。可这份强大的背后。你究竟付出了多少？我一个人也能照顾好我自己。而且为什么这些你却从来都不告诉我？带你去个地方。哎，瓶子，你们刺客店和骑士店的联姻，哪边是主场啊？哎，只是他们如今都晋级八强，下一场比赛要是抽到了一起，可怎么办呀？小情侣打内斗，那可就好玩了。小林子，你的嘴巴如果不想要了，本座可以把它缝起来。夏家大人。哎，哎，店主，他们在一起，你们也不知道管管。呃。孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。侠者大人，浩辰是个有分寸的孩子，我相信他一闭嘴。彩儿没你们想的那么简单。他们如果能一直这么走下去，当然最好。但如果龙浩辰有任何对不起彩儿，到时候。会发生什么恐怖的事？后果也将无人能承担。嗯、有风，有花香，还有云海和精明。
到了圣城边缘。这里是我无意间发现的，我感觉你应该会喜欢。我很喜欢。这是我第一次做秋千，没有童年，没有自由，一直都是一个人。这些你既然从来没跟我提过，我也就不会问。我只是在想，要是我能早点遇见你就好了。我会陪你看烟花，陪你淋雨，陪你荡秋千，陪你感受这世上所有美好温柔的东西。而且，我也可以保护你，不会让你孤身一人去面对这个世界。从很早很早开始，就已经在保护我了。彩儿，我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？龙浩辰，你就像是我的太阳，只要有你在，我就不会有痛苦。那从此以后，我永远做你的太阳。那个黑暗的世界，龙浩辰，我记住了，所以你也一定要做到。<笑>